Allah, the most beneficent, the most beneficent, the most merciful, the most merciful. I, I do solemnly swear, I as a fellow Zadari do solemnly swear as the president of Pakistan, or shall become known to me as president of Pakistan. I, وہی بے نظیر جنہوں نے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے عوام کے لیے جمہوریت کے لیے ایک تعبیر کے لیے اپنی جام تک دے دی جسے پورے کرنے کے لیے میرے والد صدر پاکستان آصف علی زرداری نے گیارہ سال تک جیل کاٹی اور جس کی تعبیر کی خاطر پاکستان کھپے کا نعرہ بھی لگایا Parliament to form an all parties committee to revisit the 17th amendment in article 58 2b Maazi mein wazir azam ko ewan e sadar se hamesha ye shikayat rahi ki faisle parliament ki bajaye shakhsiyat kar rahi hai Sadar Asif Ali Zardari ne wafaq ki alamat ki haisiyat se wafaq ki ikaiyon ki mazbooti par bharpoor tawajjuh diya صدر مملکت کی رہنمائی میں اٹھارہویں ترمیم کے ذریعے صدر کے سواب دیدی اختیارات ختم ہوئے اور اس کے ساتھ ہی سترہ وزارت بھی صوبوں کو منتقل ہو گئے پارلیمنٹ میں کسی بھی جماعت کو سادہ اکثریت حاصل نہ ہونے کے باوجود اتفاق رائے سے آئینی ترامیم صرف اس لیے ممکن ہوئی کہ صدر مملکت نے اپنے اختیارات واپس کرنے کی اپیل کر کے اپنی فلسفیت کو واضح کر دیا اٹھارہویں ترمیم کے ذریعے آئین میں سو سے زائد ترامیم کی گئی اسمبلیاں توڑنے کے سواب دیدی اختیار کو ختم کرنے کے لیے آئین کی شک اٹھاون ٹو بی کو حذف کر دیا گیا پارلیمنٹ پر لٹکتی تلوار کی حیثیت رکھنے والی اس ترمیم کے ذریعے محمد خان جنیجو شہید محترمہ بینزی بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کی منتخب حکومتوں کو ختم کیا گیا اٹھارہویں ترمیم کے ذریعے دو ہزار دو کے لیگل فریم ورک آرڈر کو غیر آئینی اور غیر جمہوری قرار دیا گیا ایل ایف او کے ذریعے جنرل پرویز مشرف کے اقدامات کو آئینی توسیع کا رنگ دیا گیا تھا 
اٹھارویں ترمیم کے بعد گورنرز اور مسلح افواج کے سربراہوں سمیت اہم تقرریوں کا اختیار دوبارہ وزیر اعظم کو مل گیا پختونو کو شناخت دینا صدر آصف علی زرداری کی اولین ترجیحات میں شامل تھا انگریز کے دیے ہوئے نام شمال مغربی سرحدی صوبہ ختم کر کے اتفاق رائے سے خیبر پختونخوا کا نام آئین میں شامل کر دیا گیا آئین توڑنے یا معطل کرنے اور اس کام میں معاونت فراہم کرنے کو سنگین جرم قرار دیا گیا عدالتیں بھی اب کسی غیر آئینی اقدام کی توثیق نہیں کر سکیں گی تعلیم اور اطلاعات تک رسائی کو آئین کے ذریعے بنیادی حقوق قرار دیا گیا سینٹ میں اقلیتوں کے لیے چار نشستیں مختص کی گئیں خاندگی کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر فرد کو منتخب اداروں کا رکن بننے کا حق دینے کے لیے گریجویشن کی شرط ختم کر دی گئی ہموار سیاسی میدان فراہم کرنے کے لیے تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کی شرط کو بھی ختم کر دیا گیا حالانکہ اس کا فائدہ اٹھارہ کروڑ کی آبادی میں صرف ایک شخص کو ہوگا سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا قانون سازی کی مشترکہ فہرست کا خاتمہ کر کے صوبوں کو صحیح معنوں میں آئینی اور انتظامی خودمختاری دے دی گئی قومی اقتصادی کونسل کے ذریعے اقتصادی خوشحالی کے بڑے منصوبوں کے لیے صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کا جامع نظام فضا کیا گیا صوبوں کے مابین تنازعات یا صوبوں اور وفاق کے امور کو طے کرنے کے لیے مشترکہ مفادات کی کونسل کے بارے میں آئین کے آرٹیکلز میں ترامیم کی گئی نوے روز میں ایک بار کونسل کا اجلاس بلانا ضروری قرار دیا گیا جبکہ صوبے اپنے ضرورت کے تحت کسی بھی وقت اجلاس کی درخواست کر سکتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے ذریعے آئین میں ایک سو دو ترامیم اتفاق رائے سے کی گئی تاہم جب سپریم کورٹ نے ججوں کی تقرری کے بارے میں فیصلہ دیا تو جمہوری حکومت نے اس پر فوری عمل کا فیصلہ کیا صدر مملکت کی رہنمائی میں اتحادی جماعتوں نے انیسویں ترمیم پر بھی اتفاق رائے کرتے ہوئے ججوں کی تقرری کا شفاف اور ادارہ جاتی نظام قائم کر دیا پاکستان میں انتخابات کی ساخت جیتنے والے اور ہارنے والے کے لیے ہمیشہ مختلف رہی ہے صدر آصف علی زرداری نے عوامی تائید کے حامل منتخب ایوانوں کو یقینی بنانے کے لیے آزاد الیکشن کمیشن کے قیام پر بھی اتفاق رائے حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا بیسویں ترمیم کے ذریعے آزاد الیکشن کمیشن اور غیر جانبدار نگران حکومت کے قیام کے لیے آئینی طریقہ کار وضع کر دیا گیا پاکستان کی چھیاسٹھ سالہ تاریخ میں جناب آصف علی زرداری پہلے منتخب جمہوری صدر ہیں جو اپنا آئینی عہد مکمل کر کے ایک باوقار انداز میں رخصت ہو رہے ہیں وہ پہلے صدر ہیں جنہیں وزیراعظم ہاؤس میں الودائی دعوت دی جا رہی ہے ان کا یہ اعزاز ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گیا ہے یہ بات میرے لیے بھی سعادت کا باعث ہے کہ تاریخ میں پہلی بار کوئی وزیراعظم مرخب جمہوری صدر کو الودا کہنے کا اعزاز حاصل کر رہا ہے